大家好，我是花布。今天是周六早上呢，我们一样悠悠闲闲的到我们家后面的熟食中心来吃新加坡的传统早餐。肠粉的那个，它本身还好，可是那个酱就是干干的，又不是不是要倒地的那种酱。星期六的下午，我们的中医师朋友他参加新加坡书法大学毕业了，所以呢，我们要去观看他的毕业典礼。这是一间舞蹈学校。这条路上也有很多色彩鲜明的南洋式的老房子，旁边这间应该是戏剧学校。这条路上很多学习文化艺术的地方。这里就是今天的目的地——新加坡老年书法大学，由新加坡书法协会在二零零五年创办，至今已经有两百名学生毕业。我是觉得把它加“老年”两个字好像不是很好，毕竟以后也许也会有更多年轻人加入学习。这就是我们的中医师朋友。其实现代的人都活到八十九十都不稀奇，所以活到老学到老真的是很重要。这条路似乎是一个值得探索的好地方。因为毕业典礼的会场很小，都没有位置，所以我就在外面听，顺便照几张相。虽然我对写书法这件事情没有什么兴趣，但是我对于漂亮的字体倒是很愿意欣赏，而且也觉得很重要。刚刚天主教堂的钟声吸引我出来听，并且照了几张相。其实书法在我们的政治、商业、文化生活中处处可见，非常实用。后来我一个人走到二楼去看一看。这里面有一些教室，然后墙上都摆满了他们的历史照片。书法大学的厕所在最后面，然后在厕所的前面有一个回旋梯，蛮漂亮的。我蛮喜欢这栋老建筑的木质的楼梯。我小心翼翼的往下走。现在毕业典礼的会场是部长在致辞。这个部长鼓励新加坡人不论老少都可以加入书法的学习，我蛮同意的。记得我在台湾念小学的时候呢，也有书法课的练习，想一想也蛮有趣的。不晓得现在台湾的小学还有没有书法课？以行医三十载。这位就是我们的中医师朋友，他也毕业了。然后这是他的作品，他的字呢很端正，很整齐，所以我把它照下来留念。我很喜欢那些仍然用手来写病例的医生，他就是其中一个，非常的有感情。
。在会场也遇到一个我先生的同事，我们合影了一张。漂亮袋子哦，真的，一个人一个，真的。它里面还有有饼干，还有餐具，不错呀。我很喜欢新加坡书法大学这一次送的纪念品，就是每一个人一个竹编的这个袋子，很有纪念意义，而且很漂亮。参加完毕业典礼，我们走到我们停车的购物中心这边，它的一楼呢后面有蛮多的餐厅，我们看上了这个港式点心专卖店。服务人员的态度很好，所以我们就很自然而然地坐了下来。加上我们两个都很喜欢吃港式点心，这个丝袜，然后这个是鸳鸯，我以为是冰的，这个比较好吗？这个比较好喝啊，鸳鸯比较好喝。那我喝奶茶，还是我喝这是不是腐竹虾的烧麦？它的烧麦还有腐竹都很好吃。烧麦不错吧？嗯，扎实的辣椒酱，这辣椒酱好吃，加如意酱好吃。嗯、整体来说算好吃的，呃，萝卜糕普通了一点，不过其他的我都觉得蛮好的。它的饮料也算蛮好喝的，不过呢，整体来讲价位高了一些。我们这样子五样点心加两杯饮料，要新币四十一块。两个白萝卜糕，一个豪煎，还有我自己带的，要赶快吃完的菜。这是我和我先生认为新加坡最好吃的菜头粿。我们还没有吃到比这家更好吃的。它的炒萝卜糕就是比别家的更增添一些香气啊。然后它今天我们点的这个鹅鸭煎也是蛮好吃、蛮新鲜的。现在是周一的早上，我要来准备我的早午餐，还有我的家人明天的便当。我现在把马铃薯还有紫色的地瓜刷洗干净，加水把它煮熟，大概煮十五分钟。水滚之后，我丢了两小匙的盐巴，这样会让马铃薯还有地瓜的味道会更甜、更好吃。我把冷冻的豆皮从冷冻库取出来之后，加一点水，然后等一下用盖子盖住，把它焖软。根茎类都煮好了，把洗好、处理好的黄公菜丢下去炒。加一些枸杞，放入麻油，加一些香菇精调味，再放一点盐巴，炒拌均匀，盖上盖子焖两分钟，这样子就炒好了。打三个蛋到葱花里面，然后再放入味淋、盐巴、胡椒粉。其实可以放你自己喜欢的调味料，调味到你喜欢的这个程度。因为这个是要配饭，或者是配呃地瓜、马铃薯吃的，所以我又再加了一些香菇精。刚刚煮根茎类的水，我我再加一点水，然后让它滚了之后呢，就拿来煮面。这个面是我等一下我自己要吃的午餐。我
我把冰箱吃剩的猪肉放到锅子里，现在要来炒我的面。我加了一点我很喜欢的这个很辣的辣椒油下去炒，加一点清淡碗的水，加一点酱油下去炒。这样就同时把我的午餐跟明天的便当做好。最左边是我先生的便当，中间是我婆婆跟大哥的，右边这个是外劳的。然后这个就是我的午餐。我喜欢乌醋，我喜欢在我的干面上加一点乌醋。这是教会的姐妹送我她做的艾草桂。那两颗生煎包是我在这边的温家宝的小摊贩买的，然后这一杯是我做的康普茶，加上冰块，非常的清凉好喝。自己做的干面最好吃了，可以加很多的肉，很辣的调味料，很香的香油，你想要咸，想要酸，想要辣都可以，所以。我最常在家自己做干面，顺便把冰箱的剩菜、剩肉都解决掉。吃完午餐来吃爱芳姐做的艾草桂，我没有加热，不过它虽然有点硬硬的，还是很好吃，因为是手工制作的嘛。里面就是包椰丝，还有一些糖，很顺口，很健康。今天就跟大家分享我参加新加坡书法协会书法大学的毕业典礼的情况，然后也分享了吃了港式点心，还有我们家旁边最好吃的炒萝卜糕，还有我自己的一点好笑的小厨艺。这就是我在新加坡的小生活，谢谢你的收看，希望我们下次再见。